கிறிஸ்துவின் புதிய உடன்படிக்கை தொலைக்காட்சி ஊடாக வாரா வாரம் நிகழ்ச்சிகளை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த புதிய உடன்படிக்க தொலைக்காட்சி இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு ஏற்படுத்தின புதிய உடன்படிக்கையை பற்றியே அறிவித்து வருகிறது கடந்த பல நிகழ்ச்சிகளில் இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார் அது புதிய உடன்படிக்கை என்று பவுல் எபிரேயர் எழுதுறத குறித்தும் இயேசு கிறிஸ்து மத்திய இருபத்தாறு இருபத்தெட்டிலே இது என்னுடைய இரத்தத்தினால் ஆன புதிய உடன்படிக்கை என்று சொன்னதை வைத்து பவுல் அங்கே மேலாக அதை எழுதுகிறார் அதை உங்களுக்கு நாங்கள் எத்தனையோ தடவைகளிலே போதித்து வந்திருக்கிறோம் அநேகருக்கு இந்த புதிய உடன்படிக்கை என்றால் என்னவென்றே தெரியாது நாங்கள் கூட தெரியாமல் இருந்தோம் எங்களுக்கு தேவாவியானவர் அந்த புதிய உடன்படிக்கையை கற்றுக் கொடுத்தார் அதனாலே தான் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு இதை கற்றுக் கொடுக்குறோம் புதிய உடன்படிக்கை என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு பழைய உடன்படிக்கை இருந்தது என்றும் அந்த பழைய உடன்படிக்கை என்ன என்பதையும் உங்களுக்கு கடந்த காலங்களிலே சொல்லி வந்தோம் இந்த நாளிலே நீங்கள் புதிதாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பீர்களானால் பழைய உடன்படிக்கை மோசையின் காலத்திலே தேவனாலே மோசையோடு அந்த இஸ்ரோவேல் மக்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டது ஆனால் அந்த நாட்களிலே அந்த உடன்படிக்கை மனுஷனுடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க முடியாத ஒரு உடன்படிக்கை அதனாலே தான் அவர்கள் வருஷம் தோறும் மிருக பலிகளை செலுத்தி வந்தார்கள் அந்த மிருகத்தின் ரத்தம் மனுஷனுடைய பாவத்தை போக்க மாட்டாது அந்த இஸ்ரோவேலருடைய நாட்களிலே தான் இந்த தசவபாகம் விருத்த சேதனம் பலி செலுத்துதல் கொண்டாட்டங்கள் இந்த வருஷ பிறப்பு மாத பிறப்பு என்ற பல காரியங்கள் அவர்கள் மத்தியிலே ஏற்பட்டது ஆனாலும் பிதாவானவரை ஒருவரும் சந்திக்க முடியவில்லை ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாம் விழுந்த பாவத்திலே விழுந்த நாட்களிலே இருந்து பிதாவுக்கும் மனுஷனுக்கும் தொடர்பில்லாமல் இருந்தது இப்படியே கடந்து வந்து பல காரியங்களை மனுஷர் செய்த பொழுதிலும் அவர்களுடைய பாவம் நிறு நிவர்த்தியாக்கப்படவில்லை இதை உணர்ந்த தேவன் தான் எழுதி கொடுத்த கட்டளைகள் கற்பனைகள் எல்லாவற்றையும் குலைத்து அதை புதிய உடன்படிக்க ஊடாக நிறைவேற்ற இயேசு என்ற பேரிலே மனுஷனாக இந்த பூமிக்கு வந்தார் வந்து எங்களோடு ஒரு புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தும்படி எல்லாவற்றையும் இந்த பழைய எல்லா உடன்படிக்கையை நீக்கி ஒரு புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி சிலுவையிலே நாங்கள் இழந்து போன மனுஷன் இழந்து போன எல்லா அதிகாரங்களையும் திரும்ப எங்களுக்கு பெற்று தந்தார் கொலசியர்கள் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் சிலுவையிலே விசாசிடம் இருந்து எல்லாவற்றையும் உரிந்து கொண்டு வெற்றி சிறந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த உரிந்து கொண்டு வெற்றி சிறந்தது அவர் எங்களோடு செய்த உடன்படிக்கை ஒரு அடையாளமாக இருந்தது ஒரு புதிய உடன்படிக்கை என்றால் பழைய உடன்படிக்கையில் இல்லாதது புதிய உடன்படிக்கையில் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஒப்பந்தம் நாங்கள் செய்கிற பொழுது பழையதையே நாங்கள் திரும்ப ஒப்பந்தமாக செய்ய மாட்டோம் ஒரு புதிய சரத்து அதில் இருக்க வேண்டும் ஒரு பெருமதி அங்கே இருக்க வேண்டும் அந்த பிரகாரமாகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு அந்த உடன்படிக்கை செய்தார் பழைய பழி செலுத்துதல் விருத்த சேதனம் தசவபாகம் கொண்டாட்டங்கள் மாத பிறப்பு வருஷ பிறப்பு இது எல்லாம் ஒழித்து இயேசு இந்த பூமிக்கு ஏன் வந்தார் எல்லாருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்க வந்தார் எங்களோடு உடன்படிக்கை செய்ய வந்தார் பிசாசி அழிக்க வந்தார் என்ற ஒரு புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளே எங்களை கொண்டு வந்தார் அவர் வந்தது இந்த பழைய சரத்து தான் இருக்குமானால் அவர் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் வந்தது ஒரு புதிய காரியத்தை மனுஷனோடு செய்து முடிக்கத்தான் அவர் வந்தார் அதனால் தான் இந்த நாட்களிலே நாங்கள் இந்த புதிய உடன்படிக்கை என்றால் என்ன என்பதை குறித்து சொல்லி வருகிறோம் இன்றைய நாட்களிலே இந்த புதிய உடன்படிக்கை என்றால் உண்மையிலே சொல்ல போனால் ஊழியர்களுக்கு கூட இந்த புதிய உடன்படிக்கை என்ன என்று தெரியாது அதனாலே விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை இந்த புதிய உடன்படிக்கை என்ன என்பதை நீங்கள் கலாத்தியர்களே வாசிக்கிற பொழுது பவுலுடைய அந்த நாட்களில கூட இந்த புதிய உடன்படிக்கையை உணராத அநேகர் சத்தியத்தை மாற்றி போதிக்க வந்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் அவர் கலாத்தியர்கள் எழுதுகிறார் இந்த நான் பிரசங்கிக்கிற இந்த சத்தியமே அல்லாமல் வேறொரு சத்தியத்தை போதிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லி முதலாம் கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரத்தில் எழுதுகிறார் என்றால் அந்த நாட்களிலே பவுலுக்கு தேவன் அந்த புதிய உடன்படிக்கையை 
தாராளமாக கற்றுக் கொடுத்தார் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை முகமுகமாக சந்தித்தார் அதனால் தான் சவுலாக இருந்த ஒரு பவுலாக மாறினார் பதினாலு நிருபங்களை எழுதினார் அவருக்கு இயேசு கிறிஸ்து இங்கே கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தால் அவரே சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவே எனக்கு இதை போதித்தார் முதலாம் அதி கலாத்தியர் முதலாம் அதிகாரம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரை வாசித்தீர்கள் ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு இது இயேசு கிறிஸ்து தான் இதை போதித்தார் ஆகவே இந்த போதித்த அந்த புதிய உடன்படிக்கை அவர் போதித்தது அந்த உடன்படிக்கைக்கு மீறி போதிக்கிற யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்று அந்த முதலாம் அதிகாரத்திலே அவர் எழுதுகிறார் ஆனால் இன்று வரை இந்த புதிய உடன்படிக்கையை உணர்ந்தவர்கள் சிலர் அநேக காலம் ஊழியர்கள் ஊழியங்கள் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அந்த புதிய உடன்படிக்கை உணர்ந்து கொள்ளவில்லை இன்னொரு சாரார் இந்த புதிய உடன்படிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் புதிய உடன்படிக்கையிலே தசவுபாகம் இல்லை இந்த ஊழியங்களிலே இந்த நாட்களிலே நாங்கள் பார்ப்போமானால் தசவுபாகத்தை கொண்டு வாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை வானத்தின் பலகளைகளை திறந்து ஆசிர்வதிப்பார் என்று சொல்லி விசுவாசிகளை நடத்துகிற ஊழியர்கள் புதிய உடன்படிக்கை ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த தசவுபாகத்தை இழக்க நேரிடும் அதனாலே அவர்களுடைய வருமானம் இல்லாமல் போகும் அவர்களுடைய சொகுசு வாழ்க்கை இல்லாமல் போகும் அவர்கள் வேலைக்கு போக வேண்டி வரும் அதனாலே இந்த புதிய உடன்படிக்கை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை விசுவாசிகளுக்கு போதிக்கிறதும் இல்லை அவர்களிடத்திலே நான் ஒன்று தான் சொல்லுவேன் அவர்கள் பழைய நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள் பழைய நியாய பிரமாணத்திலே தசவபாகம் இருக்கிறது அப்போ அதையே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படியானால் பழைய நியாய பிரமாணத்தில் இருக்கிற தசவபாகத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் அவர்கள் ஏன் விருத்த சேதனம் பண்ணுவதில்லை பழைய உடன்படிக்கையெல்லாம் விருத்த சேதனம் இருக்கு அது முக்கியமாக இருந்து அந்த நாட்களிலே அவர்களை ஏன் பழி செலுத்துவதில்லை ஏன் பழி செலுத்துவதில்லைனா ஏசு கிறிஸ்து பலியாக சிலுவையிலே மாண்டு உயிர்த்தெழுந்தார் அவர் பிரதான ஆசாரியன் அவர் பிரதான ஆசிரியன் இருக்கிறபடி எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி முடித்தார் அதால் பழி செலுத்த தேவையில்லை பிரித்த சேதனம் செய்ய தேவையில்லை ஆனால் தசவபாகம் அவர்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது பிரபல ஊழியர்கள் சொல்லுகிறத நான் என்னுடைய காதாலை கேட்டது நேராக அவர்களுடைய செய்திகளை கேட்கிற பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தசவபாகம் ஏதேன் தோட்டத்திலேயே ஆரம்பித்தது அதற்கு அவர்கள் சொல்லுகிற உதாரணம் எதுவென்றால் தேவன் எல்லா கனிகளையும் புசியுங்கள் ஆனால் அந்த ஒரு மரத்தின் கனியை புசிக்க கூடாது என்று சொன்னார் அது தசவபாகம் அங்கே ஆரம்பித்தது என்கிறார்கள் அடுத்தது சொல்லுவார்கள் ஆபிரஹாம் காலத்திலேயே தசவபாகம் இருந்தது ஆம் ஆனால் நீங்க பார்ப்பீர்கள் ஆனால் ஆபிரஹாம் தசவாம் எதிலிருந்து கொடுத்தான் கொள்ளையடித்து லோத்துடைய பொருட்கள் கொள்ளையடித்து போன அந்த கொள்ளையடித்த பொருட்களிலே கொடுத்தான் அதன் பிற்பாடு தசவாம் கொடுக்க இல்லை எழுதப்படவில்லை ஈசாக்கு விதவிதத்து நூறு மடங்கு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் தசவாம் கொடுக்கவில்லை ஜாக்கோபு சொல்லுகிறான் நான் என் மாமன் வீட்டுக்கு போய் சுகமாக திரும்பி வந்தால் உமக்கு தசவாம் செலுத்துவேன் ஆனால் தசவாம் செலுத்தவில்லை இதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்பே நான் எல்லா நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லி இருக்கிறேன் அதால் வசனம் எங்கே எங்கேருந்து சொல்லவில்லை நீங்களே வேதத்திலே ஆராய்ந்து கொள்ளுங்கள் வேதத்தை ஆராய்ந்து படிப்பது உங்களுக்கு நல்லது அப்படியே தொடர்ந்து வந்த தசவபாகம் மோசையோட காலத்திலே மீண்டும் ஆரம்பமாயிட்டுது அவர்கள் தசவபாம் செலுத்தினார்கள் பலி செலுத்தினார்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணி கொண்டார்கள் ஆபிரகாம் காலத்திலே விருத்த சேதனம் போய் விருத்த எல்லாரையும் விருத்த சேதனம் பண்ணி நான் ஆபிரகாம் அப்போ தொடர்ந்து ஆதி காலத்திலேயே தசவாம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற ஊழியர்கள் ஏன் அவர்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணவில்லை ஏன் பழி செலுத்துவதில்லை இது என்னுடைய கேள்வி இந்த புதிய உடன்படிக்கை எழுகிற எங்களுடைய கேள்வி இதுதான் நீங்க தசவபாகத்தை வாங்கி புடுங்கி எடுக்கிறீர்களே விசுவாசிகளிடத்திலே ஏன் நீங்க இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் செய்வதில்லை இது விசுவாசிகள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி தசவபாகத்தை இவ்வளவு அவசரம் அவசரமாக கேட்டு வாங்குகிறார்கள் நீங்களே வேத்திலே ஆராய்ந்து பார்ப்பீர்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு மாதமும் தசவாங் கொடுக்கப்படவில்லை லேவியராகமம் உபாகமம் அங்கே நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் வருஷத்திலே விளைகிற கனிகளிலே அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் தசவபாகம் அவர்கள் விளைகிற கனிகளிலே அதுவும் அவர்களை அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது லேவியராமத்திலே நீ தசவாத்தை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு முன்பாக வை அங்கே சப்பானிகள் குருடர்கள் பரதேசிகள் திக்கட்டர்கள் வந்து அவர்களோட புசி நீயும் சேர்ந்து ஏன்னா அந்த நாட்களிலே பயிர்கள் எதை அவர்கள் விதைக்கிறார்களோ கோதுமையோ நெல்லோ அதை எதை கொண்டு வருகிறாளோ அது பணமாக இல்லை ஆனால் இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் மாதம் மாதம் தசமப்பாகம் அப்படி வேதத்தில் எங்கும் எழுதப்படவில்லை அதை விட 
நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு பழைய ஏற்பாட்டிலே இதெல்லாம் நடந்து முடிந்து அவர்கள் மாதம் தசவபாகம் வாங்கினதாகவும் இல்லை அல்லது மோசையுடைய காலத்திலே தசவபாகம் கொடுக்கப்பட்ட தசவபாகம் மோசைக்கு கொடுக்கவும் இல்லை மோசை அந்த தசவபாத்தை வாங்கி பெரிய கூடாரம் அமைத்து வசதியாக வாழ்ந்ததென்றும் சரித்திரம் இல்லை ஆகவே இந்த நாட்களிலே இந்த தசவபா காரியங்கள் வேதத்திலே இல்லாதது புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவீர்களானால் இயேசு கிறிஸ்துவோ அல்லது ஸ்ரீஷர்களோ அல்லது பவுலோ இந்த தசவபாகம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று எழுதவில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் விருத்த சீரத்தை பற்றியும் எழுதவில்லை பழி செலுத்துறதையும் எழுதவில்லை எழுதவில்லை ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவோட அதெல்லாம் முடிந்தது இயேசு கிறிஸ்து அந்த அவர் பிறந்த நாட்களிலே பழைய உடன்படிக்கையிலே பழைய நியாயப்பிரமாணத்திலே இருந்தபடியால் அவர் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டார் அவருடைய பெற்றோர் கொண்டு போய் லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே அவர் பெற்றோர் கொண்டு போய் ரெண்டு புறாக்கும் சோலை கொடுத்து அங்கே ஆலயத்திலே அவரை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள் அந்த புறாக்குஞ்சில் அவர்கள் பழி செலுத்தினார்கள் ஆனால் சீஷர்களோ விருத்த சேதனம் பண்ணினவர்கள் அல்ல பழி செலுத்துகிறவர்கள் அல்ல இயேசு கிறிஸ்து பழி செலுத்தவில்லை அதை பற்றியே பேசவில்லை ஆனால் இந்த நாட்களிலே பழி செலுத்துறதையும் விருத்த சேதத்தையும் விட்டுவிட்டு தசவபாகத்தை மாத்திரம் ஒவ்வொரு மாதமும் விசுவாசிகளிடத்திலே பிடுங்கி எடுக்கிறார்கள் என்றால் விசுவாசிகள் தான் யோசிக்க வேணும் இது வேதத்திலே இல்லாததை இவர்கள் தங்கள் சுகபோக வாழ்க்கைக்காக செய்கிறார்கள் என்று இயேசு கிசு அவர் அந்த நாட்களிலே பழைய உடன்படிக்கையில நியாய பிரமாணத்திலே வாழ்ந்தபடியால் அங்கே அவர் பருசேர் சவுதுசேர் பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் வெந்தியம் ஒத்துலாமில் எல்லாம் தசவமாக கொடுக்குறீர்கள் ஆனால் அவன் பெற்றோரை நீங்கள் கனம் பண்ணுகிறதில்லை இதையும் செய்யுங்கள் அதையும் செய்யுங்கள் அதாவது இந்த தசவவாதையும் கொடுங்கள் அதையும் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் அவர் சொன்னது பருசேருக்கும் சதுசேருக்கும் அவர் சீஷருக்கு சொல்லவில்லை தசவமாக கொடுக்க சொல்லி இது ஒரு வசனத்தை பிடித்து இந்த ஊழியர்கள் விசுவாசிகளிடத்திலே தசவவாத்தை எடுப்பதற்காக இந்த வசனத்தை காண்பிப்பார்கள் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டது பரிசேருக்கும் சதுசேருக்கும் அப்படியானால் சபைக்கு வருகிற விசுவாசிகள் பரிசேரா சதுசேரா விசுவாசிகளை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் யார் என்று அதே போல ஜோமால சொல்லுகிறார் சுகமான நிமித்தம் உன் ஆசாரியனு காண்பித்து பழி செலுத்து ஏனால் இயேசு கிறிஸ்து அந்த பழைய உடன்படிக்கையில் இருந்தபடியால் அதை அவர் சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் அதற்கு பிற்பாடு அவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பும் சரி அவருடைய மல பிரசங்கத்திலும் சரி எரிசலேயின் தேவாலயத்திலே அவர் பிரசங்கித்த பொழுதும் சரி அவர் எங்கும் இந்த தசவபாகம் பழி செலுத்துதல் விருத்த சேதனம் இதை குறித்து அவர் போதித்தது கிடையாது அவரை பின்பற்றி வந்த ஸ்ரீஷர்கள் பவுல் அப்போசலன் யாரும் இந்த விருத்த சேதனம் பற்றி பழி செலுத்தல் பற்றி தசவபாகம் பற்றி போதித்தது கிடையாது ஆனால் இன்றைய நாட்களிலே சொல்ல போனால் கள்ள போதகர்கள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தசவமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே புதிய உடன்படிக்கையிலே அது ஒன்றும் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி முடிந்தது என்றார் எது பழைய உடன்படிக்கை பழைய கொள்கைகள் பழைய பழி செலுத்துதல் பழைய விருத்த சேதனம் பழைய தசவபாகம் பழைய கொண்டாட்டங்கள் பழைய வருஷ பிறப்பு எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே நிறைவேற்றி முடிந்தது என்று தண்ணி ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் முடிந்தது என்று சொன்னதை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் யார் அவர் இருக்கிற பொழுது சொல்லப்பட்டது உலகம் எங்கும் போய் சகலரையும் சீஷராக்கி சுவிசேத்த சொல்லுங்கள் உன்னை போல உன் அயலான நேசி ஏழைகளுக்கு கொடு பல விதமான செய்ய வேண்டிய காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்து போதித்திருக்கிறார் ஆனால் அதை விட்டுவிட்டு இந்த தசவபாக காரியத்திலே சபைகளிலே ஊழியர்கள் தாங்கள் வேலைக்கு போகாமல் சுகபோகமாக வாழ இந்த தசவபாகத்தை போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் புதிய உடன்படிக்கையிலே அது எதுவும் இல்லை இன்றைய நாட்களிலே நாங்கள் இந்த புதிய உடன்படிக்கையை பற்றி சொல்லி வருகிறோம் அதற்கு பலர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் தங்களுடைய வாழ்க்கை போய்விடும் ஊழியர்கள் தங்களுடைய சுகபோக வாழ்க்கையிலே இவர்கள் கை வைக்கிறார்கள் நாங்கள் கை வைக்கவில்லை வேதம் கை வைத்திருக்கிறது அதை மறைத்து விசுவாசிகளுக்கு போதிக்காமல் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஆதலால் தான் இந்த விளங்கிக் கொண்ட நாங்கள் தேவ ஆவியானவர் சத்தி ஆவியானவர் வந்து சத்தியத்தை போதி எல்லாருக்கும் போதிக்கிறார் ஆனால் இவர்கள் இந்த ஊழிய கள்ள ஊழியர்கள் தேவ ஆவியானவரை ஒருபுறம் ஒதுக்கிவிட்டு தங்களுடைய மாம்சத்திலே ஜனங்களை வஞ்சித்து பிசாசுகளுக்கு சோரம் போகிறார் போயிருக்கிறார்கள் இவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் சாத்தானுடைய கூட்டம் இவர்களெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிறபடி பரலோகத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகிறவர்கள் அல்ல 
நீங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போவது மிக கடினம் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து யார் பர்லோகத்தில் பிரவேசிக்கலாம் என்று சொன்னார்களோ அவர்கள் மாத்திரம்தான் பர்லோகத்தில் பிரவேசிக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து ஒன்றை சொல்லிவிட்டு ஒன்றை செய்கிறவர் அல்ல அவர் சொன்னதின்படி நாங்கள் நடப்போமானால் பர்லோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிப்போம் நீங்க நினைக்கிறபடி விசுவாசிகள் மூல செலவு செய்யப்பட்டு தசோபாங் கொடுக்காவிட்டால் உங்களுக்கு சாபம் என்று உங்களை வஞ்சிக்கிறார்கள் அப்ப நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்றால் நாங்க தசோபாத்தை மாதா மாதம் கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டோமனால் நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஆயத்தமாக இல்லை விசுவாசிகள் இந்த நாட்களிலே எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு தங்களுடைய வீட்டிலே பணம் இருக்கோ அவர்கள் எவ்வளவோ கடனிலே வாழ்ந்து கொண்டு இந்த கள்ள ஊழியர்களின் போதனைக்கு செவி கொடுத்து தசோபாத்தை கொண்டே சபையிலே கொட்டுகிறார்கள் கட்டிட நிதிக்கு கொண்டே கொட்டுகிறார்கள் ஆனா இது எதுவும் கணக்கிலே வராது உங்கள் எல்லாருக்கும் நாங்கள் சொல்லுகிறது ஒன்றே ஒன்றுதான் மத்த ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுல தயவு செய்து எல்லாரும் வாசியுங்கள் அந்நாட்களிலே அநேகர் வந்து ஆண்டு வரே உம்முடைய நாமத்திலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் உம்முடைய நாமத்திலே தீர்க்க தரிசனம் சொன்னோம் உம்முடைய நாமத்திலே அற்புதங்களை செய்தோம் என்பார்கள் அதற்கு அவர் நான் உங்களை அறியேன் அக்கிரம செய்க காரரே என்ன விட்டு அகன்று போங்கள் என்பார் பிதாவின் சித்தம் செய்கிறவன் ஒவனோ அவன் தான் பரலோத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் நாங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறதாலும் சரி பிசாசுகளை துரத்துவதாலும் சரி அற்புதங்களை செய்வதாலும் சரி யாரும் பரலோகத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது இந்த பெரிய ஊழியத்தை செய்கிறவர்களே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது என்றால் தசோபா கொடுக்கிறவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியுமா கட்டிட நிதி கொடுக்கிறவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க முடியுமா முடியாது ஏசு கிறிஸ்து எங்களோடு வந்து ஏற்படுத்தின அந்த உடன்படிக்கை ரத்தத்தினால் ஆன புதிய உடன்படிக்கை என்று சொன்னதிலேயே நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் அதிலே நிறைய அர்த்தம் அடங்கி இருக்கிறது அதிலே நிறைய பொக்கிஷம் இருக்கிறது என்று பவுல் எழுதுகிற நிருபங்களை நீங்கள் வாசித்தீர்கள் ஆனால் அவர் எதை அந்த புதிய உடன்படிக்கையில் அடக்கி வைத்திருக்கிறார் என்பதை வாசித்து தெளிந்து கொள்ளுங்கள் பவுல் எழுதின பதினாலு நிருபங்களிலும் அது அடக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து எங்களோடு செய்த உடன்படிக்கை மனுஷரை பிரியப்படுத்த அல்லது சபை வளர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் போதிக்கிறவர்கள் அல்ல அது ஊழியக்காரர் கள்ள ஊழியக்காரர் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் சபை வளர வருகிற விசுவாசிகளை நோகடிக்க கூடாது என்று சொல்லி பொய்யான உபதேசங்களை செய்து பணத்தை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிற நாங்கள் பவுல் எழுந்தது போல யாரை நாடி போதிக்கிறேன் மனுஷரை நாடியா நான் போதிக்கிறேன் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தியத்தை நாங்கள் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த புதிய உடன்படிக்கை தொலைக்காட்சி அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது இது கடைசி காலமாக இருக்கிறபடியால் உலகம் எல்லாம் இருள் சூழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே பிசாசுக்கு நீங்கள் விலை போனி போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை விட்டு வெளியே வரும்படி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்தீர்கள் ஆனால் விடுதலை ஆகி இருப்பீர்கள் ஆனால் ஒருவரும் சத்தியத்தை அறியவும் இல்லை விடுதலை ஆகவும் இல்லை சரி உங்களுக்கு சத்தியம் தெரியவில்லை நாங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து போதிக்கிறோம் என்றால் நீங்கள் அதை கேட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் எல்லாரையும் சாத்தான் அப்படியே கூட்டமாக பிடித்து சபைகளை எல்லாம் வஞ்சித்து வைத்திருக்கிறான் அதில் இருந்து நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் விடுதலை ஆகும்படி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த நாளிலே இந்த புதிய உடன்படிக்கை தொலைக்காட்சி ஊடாக இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு ஏற்படுத்தின புதிய உடன்படிக்கை என்ன என்பதை பல நிகழ்ச்சிகளிலே போதித்து வந்திருக்கிறோம் அதை அப்படியே அதில் நீங்கள் அதில் கேட்டது கேட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் நாங்கள் முழு சாரத்தையும் அடக்கி கிறிஸ்துவின் புதிய உடன்படிக்கை என்ற ஒரு சிறு முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இந்த புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினார் பழைய உடன்படிக்கையில் இருந்து எப்படி விடுதலை ஆக்கி நாங்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட்டோம் பழைய உடன்படிக்கை என்ன அதுடைய சரத்து எப்படி இருந்தது அது எப்படி எங்களை பருவத்துக்கு போக விடாமல் செய்தது இயேசு கிறிஸ்து வந்து புதிய உடன்படிக்கை எப்படி ஏற்படுத்தினார் என்ற எல்லாவற்றையும் அடக்கி இதிலே பிரசுரித்திருக்கிறோம் தயவு செய்து உண்மையாக மனம் திரும்பி புதிய உடன்படிக்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்பவர்களுக்கு இது கொடுக்கப்படும் இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரம் விசுவாசிகளுக்கு மாத்திரம் 
அந்நிய ஜாதியாருக்கு அல்ல ஏனென்றால் விசுவாசிகள் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவின் புதிய உடன்படிக்கை எங்களுடைய தொலைக்காட்சி இந்த மீடியா மூலம் இதை வெளியிடுகிறோம் இதில் இதை வாங்கி நீங்கள் வாசிங்கள் இது தேவையானவர்களுக்கு இந்த தொலைக்காட்சியிலே கீழ்ப்புறமாக இந்த தொலைக்கா தொலைபேசி இலக்கம் உண்டு அதற்கு நீங்கள் அழைத்தீர்களானால் நீங்கள் இது வாங்க வேண்டும் இது தேவை இதை நாங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்பீர்களானால் இதை நீங்கள் வாசிக்கலாம் அதை விட ஆன்லைனில் எலக்ட்ரானிக் முறையிலே இந்த புத்தகத்தை அப்படியே நாங்கள் போடுகிறோம் அந்த சிசிஎம் மீடியா அந்த ஆன்லைனில் போயும் அதை வாசிக்கலாம் என்னால் கர்த்தர் எங்களுக்கு சொன்ன எங்களுக்கு கற்பித்து கொடுத்த தேவாவியானவர் எங்களுக்கு விளக்கி கொடுத்த அத்தனையையும் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் புதிய உடன்படிக்கை அதுதான் எங்களை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறது இது உண்மையான கிறிஸ்தவன் ஏசு கிறிஸ்துவ உங்களோடு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரா அது என்ன உடன்படிக்கை அதுதான் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குமா என்று உணர்ந்தால் இந்த புத்தகத்தை வாசியுங்கள் இப்போ இருக்கிற சபைகள் இது எதையும் காண்பித்து கொடுக்காது ஏன் நான் முதலே சொன்னது போல கொடுத்தால் தசோபாகம் இல்லாமல் போய்விடும் அவர்களுடைய வருமானம் இல்லை அதனாலே அவர்கள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் ஆகவே இதை அவர்கள் வெளிப்படுத்தவே மாட்டார்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் மாட்டார்கள் விசுவாசிகளுக்கு இந்த புத்தகத்தை வாங்கி வாசியுங்கள் என்றும் சொல்ல மாட்டார்கள் அதனாலேயே நீங்கள் இதை வாங்கி வாசிக்க வேண்டும் இதில் என்னதான் அடங்கி இருக்கிறது இது ஏன் எங்களை வாசிக்க கூடாது என்கிறார்கள் இது நாங்கள் இப்போ மீடியாவில் இதை போட்ட உடனேயே சொல்லுவார்கள் இதை வாங்க நீங்கள் இதை வாங்கிறாதீங்க வாசியாதீங்கன்னு தான் சொல்லுவார்கள் ஆனால் இது வாசிக்க வேண்டிய ஒன்று பிசாசானவன் எல்லா விசுவாசிகள் ஊழியர்களுடைய கண்களை எல்லாம் குருடாக்கி அவன் தனக்குள்ளே அப்படியே ஒரு கூட்டமாக வைத்திருக்கிறான் அன்பானவர்களே உங்களுக்கு நாங்கள் அன்போடு தான் இதை சொல்லுகிறோம் இதை வாங்கி வாசியுங்கள் தெளிவடையுங்கள் இதிலே உங்களுக்கு விளக்கம் தேவையானால் எங்களிடத்திலே கேட்கலாம் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் அதற்குரிய விளக்கங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லையே இந்த சிசிஎம் தொலைக்காட்சி ஊடாக ஒளிபரப்பப்படுகிற நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து விளங்கி கொள்ளுங்கள் கேளுங்கள் கேள்வி ஞானத்தினாலே தான் சத்தியம் எங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது இந்த நாட்களிலே இந்த மீடியாக்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு பெரிய கிருபை ஆகவே இந்த சத்தியத்தை கேட்டு நீங்கள் விடுதலை அடையும்படி நாங்கள் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் தொடர் நிகழ்ச்சிகளாய் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாங்கள் யார் புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளே வந்த நாங்கள் யார் என்பதை குறித்து நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதை பாருங்கள் அதை கேளுங்கள் வேதத்தோடு ஆராய்ந்து பாருங்கள் நாங்கள் சொல்லுகிற சத்தியம் விளையாக இருக்குதா என்றால் ஆராய்ந்து எங்களிடத்திலே கேளுங்கள் உங்களுக்கு பதிலை கொடுப்போம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையின் ஊழியம் சிசிஎம் சிலுவையே அல்லாமல் வேறொன்றை குறித்தும் மேன்மை பாராட்ட மாட்டோம்